नमस्कार मी भाग्यश्री पाठक मार्केट आणि लिहा सोप्या मराठीतून शेअर मार्केट समजवून सांगण्याचा माझा एक उपक्रम आहे आज फेडनी व्याजाच्या दरामध्ये पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह एवढा रेट कट केला म्हणजे व्याजाचे दर पॉईंट ट्वेंटी फायने कमी केले पूर्वी व्याजाचा त्यांचा दर चार पॉईंट पंच्याहत्तर होता तो आता चार पॉईंट पन्नास झाला त्याने धोरणात मात्र कोणताही फरक केला नाही स्टान्स जो आहे तो न्यूट्रल स्टान्स त्यांनी ठेवला बॉन्ड इंड चार पॉईंट सेहेचाळीस झालं डॉलर इंडेक्स एकशे चार पॉईंट सेहेचाळीस झालं तर क्रूड पंच्याहत्तर पॉईंट त्रेसष्ट एवढं झालं नॅसडॅक मात्र तेजीत होता फॉरेन इन्व्हेस्टर्सची विक्रीच आहे चार हजार आठशे एकोणनव्वद कोटींची तर डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्सची खरेदी आहे एक हजार सातशे सत्याऐंशी कोटीची पण ही खरेदी बिलकुल फॉरेन इन्व्हेस्टर्सच्या विक्रीला मॅच करत नाही त्यामुळे मार्केट आणखीनच पडत आहे एका आठवड्यात सोळा हजार दोनशे एकतीस कोटी एवढी विक्री फॉरेन इन्व्हेस्टर्सनी केली आहे म्हणजे असं म्हणता येईल की सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान हा डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्सचा आहे तर सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लान हा फॉरेन इन्व्हेस्टर्सनी चालू ठेवला आहे रिझल्ट बघायला गेलं तर एन एच पी सी एन एच पी सीचं प्रॉफिट कमी झालंय रेव्हेन्यू वाढलंय तर मार्जिन अठ्ठावन्न पॉईंट नऊ टक्के राहिलं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांचंही प्रॉफिट कमी झालंय रेव्हेन्यू कमी झालंय मार्जिन अकरा पॉईंट आठ टक्के लुपिनचा रिझल्ट मात्र सुंदर आलाय प्रॉफिट रेव्हेन्यू मार्जिन सगळंच वाढलंय मार्जिन तेवीस पॉईंट सहा टक्के इरकॉन इरकॉनचा रिझल्ट चांगला आला नाही सगळंच कमी झालंय मार्जिन आठ पॉईंट दोन टक्के आय टी डी सिमेंटेशन आय टी डी सिमेंटेशनचा रिझल्ट चांगला आलाय प्रॉफिट वाढलंय रेव्हेन्यू वाढलंय मार्जिन नऊ पॉईंट एक टक्का राहिलाय नागार्जुना कन्स्ट्रक्शन म्हणजे एन सी सी यांचा रिझल्ट चांगला आलाय इमामी इमामीचा रिझल्टही चांगला आहे त्यांचं मार्जिन अठ्ठावीस टक्के आहे इंडियन मेटल इंडियन मेटलचा प्रॉफिट वाढलाय रेव्हेन्यू फ्लॅट राहिलाय तर मार्जिन चोवीस पॉईंट सहा टक्के ॲस्ट्रल ॲस्ट्रलचा रिझल्ट चांगला आला नाही आहे मार्जिन कमी झालं आहे प्रॉफिट कमी झालं आहे आणि रेव्हेन्यू अगदी नॉमिनल वाढलं आहे पॉईंट झिरो पॉईंट पाच टक्के जर आता ट्रम्प आल्यावर काय काय होऊ शकतं म्हणून आपलं मार्केट पडत आहे तर मार्केटमध्ये व्होलटॅलिटी वाढेल ट्रम्प साहेब आले की कॉर्पोरेट रेट टॅक्स रेट कमी करतात त्यामुळे स्पेंडिंग वाढेल अमेरिका फर्स्ट या धोरणामुळे आउटसोर्सिंगला मर्यादा पडेल व्हिजाच्या नवीन अटी घातल्या जाते आणि अँटी ई एस जी ॲप्रोच त्यांचा असल्यामुळे सोलर पी व्ही वॉड्युल जे आपण निर्यात करतो त्याच्यासाठी हा ॲप्रोच चांगला नाही एम जी एलची एक न्यूज आहे एम जी एलनी इंटरनॅशनल बॅटरी कंपनी 
अमेरिकेची यांच्याबरोबर ते लिथियम आयन बॅटरीचं उत्पादन करण्यासाठी करार करणार आहेत भागीदारी करणार आहेत ते गिगा फॅक्टरी लावणार आहेत बंगलोर इथे ही फॅक्टरी लावली जाईल आणि या फॅक्टरीमध्ये महानगर गॅसचा स्टेक चाळीस टक्के एवढा असेल ए बी फॅशनचा रिझल्ट चांगला आला नाही कमीन्सचा रिझल्ट चांगला आला प्रॉफिट रेव्हेन्यू मार्जिन सगळं वाढलं वाट एक वाबाकचा पण रिझल्ट चांगला आला आणि इंडियन हॉटेलचा रिझल्ट चांगला आला इंडियन हॉटेलच्या बाबतीत मात्र तीनशे साठ कोटी एवढं अदर इन्कम आहे त्यांना पण रूम रेट दहा रुपये एवढा आहे तर प्रत्येक रूममधून त्यांना सात हजार दोनशे रुपये मार्जिन सुटत आहे असं मॅनेजमेंटने सांगितलं मा मार्केट काल चोवीस हजार पाचशे सदतीस हाय होत तर चोवीस हजार एकशे ऐंशी लो पॉईंटला मार्जिन हो मार्केट होत चोवीस पॉईंट एकशे पन्नासच्या खाली गेलं मार्केट आणि तिथे पंधरा मिनटं राहिलं तरच पंधरा वीस मिनटं साधारण तिथे स्थिरावलं तरच शॉर्ट ट्रेड घ्या नाहीतर शॉर्ट ट्रेडच्या भानगडीत पडू नका आता तेजी कुठल्या शेअरमध्ये राहील मंदी कुठल्या शेअरमध्ये राहील हे बातम्या किंवा रिझल्ट या अनुषंगाने दिले पण त्या शेअरमध्ये पोझिशन कशा पद्धतीची आहे ती बघूनच नंतर तुम्ही ट्रेड घ्या तेजीमध्ये पी आय इंडस्ट्री ब्रिगेड एंटरप्रायजेस इंडियन हॉटेल कमिन्स इमामी लुपिन नालको फेडरल बँक काल सगळ्या या छोट्या छोट्या आणि प्रायव्हेट बँका म्हणजे सिटी युनियन बँक करूर वैश्या बँक जम्मू काश्मीर बँक फेडरल बँक अशा छोट्या पण खाजगी बँका तेजीत होत्या वेदांता वेदांताने ग्रॅफाईटची दोन ब्लॉकसाठी बोली जिंकली आहे म्हणून आणि तशीच बोली हिंदुस्तान झिंकनी पण दोन ब्लॉकची जिंकली आहे म्हणून हिंदुस्तान झिंक पण दिला आहे आणि वेदांता पण दिला आहे एम क्यू आर फार्मा इन्फोसिस बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एम सी एक्स ऑफिस ए डब्ल्यू एफ आय एस ऑफिस या शेअर तुम्ही मिडियम टर्म शॉर्ट टर्मसाठी घेऊ शकता आय टी आय तीन हजार बावीस कोटीच्या प्रोजेक्टसाठी त्यांना ऑर्डर मिळाली आहे एच डी एफ सी ए एम सी इंडिगो आयसोलेशन एनर्जी आर पी जी लाईफ ई आय डी पॅरी ऑइल इंडिया महानगर गॅस एन आर बी बेअरिंग आय आर बी इन्फ्रा एस्कॉट्स आणि टी बी ओ टेक तर मंदीमध्ये जी एस पी एल मंदीमध्ये जी एस पी एल इरकॉन जी एम एम फॉडलर ए बी फॅशन ॲस्ट्रल बर्जर पॅन्ट आणि कोची शिपयार हे रिझल्टनुसार दिले पण 
आधी पोझिशन कशी घेतली आहे म्हणजे रिझल्ट चांगला येईल या अनुषंगाने पोझिशन तेजीची घेतली आहे का रिझल्ट खराब येईल या अनुषंगाने मंदीची पोझिशन घेतली आहे तर कधी कधी काय होतं र रिझल्ट चांगला येईल वाटतं पण ॲक्च्युअली रिझल्ट खराब येतो किंवा गायडन्स खराब दिला जातो आणि रिझल्ट खराब येईल वाटून जर मंदीची पोझिशन असेल आणि नेमका रिझल्ट चांगला लागला किंवा मॅनेजमेंटने गायडन्स चांगला दिला तर मात्र तो शेअर बरोबर आपल्या अंदाजाच्या विरुद्ध जातो म्हणून तुम्ही थोडा वॉच करा काय होत आहे आधीची पोझिशन कशी घेतली आहे ती पहा आणि मगच ट्रेड करा नाही तर जिथपर्यंत इतकी व्होलटाईल पोझिशन आहे तिथपर्यंत शॉर्ट टर्मसाठी मिडियम टर्मसाठी चांगले शेअर निवडा इंटरनेटच्या भानगडीत पडू नका म्हणजे तोटा होण्याचा लॉस होण्याचा धोका कमी होईल बघूया आज मार्केटचं नाटक आणखीन काय काय होत आहे ते नमस्ते